Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Kita akan membahas tentang pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Dari bacaan tersebut, kita akan membuat kalimat efektif. Untuk membuat kalimat efektif, kita akan membuat peta pikiran terlebih dahulu, yaitu membuat pertanyaan. Yang pertama, siapa yang memimpin pasukan sekutu? Brigadir Jenderal Malabi memimpin pasukan sekutu pada 25 Oktober 1945. Kemudian kapan? Kapan terjadinya kontak senjata antara pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris? Kontak senjata antara pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris terjadi pada tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945. Kemudian bagaimana? Bagaimana situasi pada saat kontak senjata tersebut? Pasukan Inggris dikalahkan oleh pemuda Indonesia dan Brigadir Jenderal Malabi terbunuh sehingga Inggris mengeluarkan ultimatum pada tanggal 9 November 1945. Kemudian mengapa? Mengapa pihak Indonesia menolak ultimatum tersebut? Karena pihak Indonesia harus menyerahkan diri. Kemudian di mana? Di mana pasukan Inggris menggempur pada tanggal 10 November 1945? Pasukan Inggris menggempur Surabaya pada 10 November 1945 di Surabaya. 6. Apa yang diperingati bangsa Indonesia pada 10 November 2019? Bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan pada tanggal 10 November. Dari peta pikiran tersebut, kita dapat membuat kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Kemudian menggunakan struktur bahasa yang tepat, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku, dan menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang adaptasi hewan terhadap lingkungan. Yang pertama adalah kamuflase. Contohnya adalah belalang sembah. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya, misalnya belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hingga pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Kemudian mimikri. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya yang berada. Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman ataupun sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungan. Kemudian autotomi atau melepas bagian tubuh. Untuk melindungi dirinya, cicak dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Kemudian menggulungkan diri. Trenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga